നമസ്കാരം ബിഗ് ബ്രേക്കിംഗിലേക്ക് സ്വാഗതം കേന്ദ്രം ആര് ഭരിക്കുമെന്ന് തീരുമാനിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന സംസ്ഥാനമാണ് ഉത്തർപ്രദേശ് കാരണം എൺപത് ലോക്സഭാ മണ്ഡലങ്ങളാണ് സംസ്ഥാനത്തുള്ളത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ ബി ജെ പിയും സഖ്യകക്ഷിയും കൂടി ചേർന്ന് ഇവിടെ നിന്ന് നേടിയത് എഴുപത്തിമൂന്ന് സീറ്റാണ് കോൺഗ്രസിന് ലഭിച്ചതാകട്ടെ വെറും രണ്ട് സീറ്റുകൾ മാത്രം എന്നാൽ പ്രതിപക്ഷം ചേരിതിരിഞ്ഞ് ഏറ്റുമുട്ടിയപ്പോൾ ബി ജെ പി വിരുദ്ധ വോട്ടുകൾ ചിന്ന ഭിന്നമാക്കി എന്നാൽ അതുവരെ ചിത്രത്തിൽ ഇല്ലാതിരുന്ന കോൺഗ്രസ് ആയുധം പുറത്തെടുത്തു കിഴക്കൻ ഉത്തർപ്രദേശിന്റെ ചുമതലയുള്ള എ ഐ സി സി ജനറൽ സെക്രട്ടറിയായി പ്രിയങ്കയെ നിയമിച്ചതോടെ ചിത്രം മാറി എ ഐ സി സി ജനറൽ സെക്രട്ടറി ആയ ശേഷം പ്രിയങ്ക ഉത്തർപ്രദേശിൽ പര്യടനത്തിലാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മാധ്യമങ്ങളിലും പ്രിയങ്ക ഇടം നേടിക്കഴിഞ്ഞു നാലു ദിവസത്തെ ഗംഗാ പ്രയാണം പൂർത്തിയാക്കിയതേ ഉള്ളൂ പ്രിയങ്ക ധാരാളം പ്രതീകങ്ങൾ ഉൾക്കൊണ്ടാണ് പ്രിയങ്കയുടെ ഗംഗാ പ്രയാണം സ്വാതന്ത്ര്യ സമര കേന്ദ്രമായ സ്വരാജ് ഭവനിൽ താമസിച്ചുകൊണ്ടാണ് പ്രിയങ്ക പര്യടനം ആരംഭിച്ചത് ഒരു വാക്കു പോലും പറയാതെ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര ഭൂമികയുടെ വലിയ പാരമ്പര്യം പിൻപറ്റുന്ന ആളാണ് താനെന്ന് പറയാൻ പ്രിയങ്കയ്ക്ക് കഴിഞ്ഞു എന്നതും വലിയ കാര്യമാണ് മുത്തശ്ശി ഇന്ദിരാഗാന്ധിയുമായാണ് പ്രിയങ്കയെ താരതമ്യം ചെയ്യപ്പെടുന്നത് പ്രിയങ്കയുടെ നടപ്പും എടുപ്പും സംസാര രീതിയുമെല്ലാം ഇന്ദിരാഗാന്ധിയെ അനുസ്മരിപ്പിക്കുന്നു അലഹാബാദിലെ ഹനുമാൻ ക്ഷേത്രം സന്ദർശിച്ചാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഒൻപതിൽ ഇന്ദിരാഗാന്ധി ഉത്തർപ്രദേശിൽ പ്രചാരണം ആരംഭിച്ചത് അതേ ക്ഷേത്രത്തിൽ നിന്ന് തന്നെയായിരുന്നു പ്രിയങ്കയുടെ പ്രചാരണ തുടക്കവും പ്രിയങ്കയുടെ ഈ കടന്നുവരൽ പ്രതിപക്ഷത്തിൽ വലിയ ആശയക്കുഴപ്പം ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് ആയതിനാൽ ഒരു കാര്യം ഉറപ്പാണ് പ്രിയങ്കയുടെ ഈ കടന്നുവരൽ ബി ജെ പിക്കും പ്രതിപക്ഷത്തിനും നല്ല ക്ഷീണമുണ്ടാക്കും എന്നാൽ അത് എത്രത്തോളം എന്ന് വോട്ടർ പെട്ടി തുറന്നാൽ അറിയാം ഗൾഫ് ഗോൾഡ് അരീക്കോട് റോഡ് പി സി ജംഗ്ഷൻ ബുക്കൗട്ട്